，你到了吗？对，就是沿着那条路一直往前走，看到一个 Karas 的招牌，我就在门口等你。好的，我还没到，马上就到。你千万别走错了，是第一条路口啊。小鱼儿，你回头。什么？高总理，怎么，今天不见你都不认得我了？哇，小鱼儿都长高了。我记得上次我们见面是我刚大学毕业，我都二十多了，还能唱歌呢。呀，你怎么戴了个牙套啊？嗯，我妈让我戴了，她老嫌我牙不齐，所以我就戴。走吧，请你吃饭。嗯。哇！哇！这也太美了吧！不是，你也太神了吧！你怎么定到这儿的？我每次跟吴影跟依依都定不到。这个诀窍就是提前三个月预定。那你的意思是说你在美国之前就已经预定好了？毕竟要跟你吃饭呀。嗯。还有美国读书的时候的最好的朋友。他帅不帅？我的兄弟能不帅吗？而且还是黄金单身汉呢。哎，回头你要是有单身的朋友，可以给他撮合一下。那要得先看货正不正。<笑>真太好看了吧，这脸！哎，这儿，他到了。宗礼说的亲戚，于毅说的朋友。你俩什么表情啊，安老师？曾礼，你怎么在这儿？你俩认识啊？哦，我是他的牙科医生。哟，原来他的牙套是你给他弄的。嗯。你俩是研究生同学？是啊，不仅是同学，还同居了好几年呢。所以那个时候你在美国同住的那个中国男孩是他，对对对对对，就是他。后来啊，他抛弃了我回国了，我也只能去公司附近租房子了。这么巧的吗？天哪，我真没想到。难道八年前？这也太巧了吧？嗯，确实是太巧了。来，你好，这是菜单。你看一下，喜欢吃什么？来，你看。这个生蚝必须要有的，这是小鱼儿的最爱。我跟你说，他刚上大学那会儿，我带他去吃海鲜自助，他一个人吃了五十只生蚝，是五十只吧？怎么了？黑历史不敢认啊？嗯，没有，嗯，那个时候肯定是记错了。嗯，拍到那时候人那么多，我怎么可能吃五十只？我怎么可能记错呢？你都坐在了生蚝旁边，谁能尝得过你？快点餐！除了生蚝，你还要吃什么？鱼衣、小鱼，就生蚝吧。曾丽、小鱼儿，原来曾丽写的是他们的故事。哎，我跟你说，我现在有喜欢的女孩了。之前我没跟你说过，因为。我也是一直在想，我到底回不回国，也不能耽误人家。我准备请他吃饭
，但是好久都没见了，需要一个人热场，就是你了。那也就是说，哎，大夫，啊，曾黎问你喜欢吃什么？哦，那个生蚝，我也挺喜欢的。其他的你们点吧。来，我们一起喝一杯。